Also das Beispiel ist ausgedacht. Es wird sicherlich noch viele Studien jetzt in den nächsten Jahren geben rund um Videolernen. Ich verpacke es jetzt mal mit bedingter Wahrscheinlichkeit. Da steht jetzt sowas wie 70 Prozent verstehen Mathe. Davon, also von den Mathe-Verstehern, haben 90 Prozent mit Videos gelernt. Und von den Nicht-Verstehern, so habe ich sie mal genannt, haben 5% mit Videos gelernt. Und ihr sollt jetzt ein Baumdiagramm machen. Und nochmal, um in die Tiefe zu gehen, packe ich das Video in die Playlist zur bedingten Wahrscheinlichkeit rund um vier felder tafel auch in der Erweiterung sechs felder tafel verschiedenste Möglichkeiten, kombiniert die Sachen, kombiniert es mit Aufgaben, mit Lösungen, kombiniert es mit, ihr tauscht euch auf einer Fragen-Antwort-Plattform aus. Wenn ihr nochmal spezielle Fragen habt, schieße ich auch mal direkt so raus, dass ihr wirklich, wenn ihr da sitzt von der Übungsaufgabe, von einem Verständnisproblem, schnell fragen, matcht euch mit jemandem und dann, wird, dann kommt der letzte Feinschliff. Hier jetzt, so wir haben grundsätzlich davon, das ist immer so die unter der Bedingung, dass, das heißt, wenn das hier irgendwie davon ist, dann muss es ja vorher einen, einen ersten Schritt geben und das scheinen ja die Mathe-Versteher und Mathe-Nicht-Versteher zu sein. Wie ihr die jetzt auch immer betitelt, ich mache es jetzt mal Mathe-Verstehen, mache ich mal so, MV und Mathe-Nicht-Verstehen wäre dann dieses oben mit einem, mit einem Strich drüber, ähm, wichtig ist, dass ihr nachvollzieht, was hier passiert, nämlich wir haben insgesamt 70 Prozent von allen, was auch immer jetzt, das ist natürlich noch besser definiert, ob Schüler, Student, ob alle Menschen, was auch immer, das wären 0,7 für 70 Prozent, die Mathe verstehen. Ja, wie viel verstehen dann nicht Mathe? Dann bleiben 30 Prozent übrig. Warum konnte ich das hier machen? Das hier, das ist die unter der Bedingung, dass nämlich von denen, also von diesen, die Mathe verstehen, davon gibt es offensichtlich 90 Prozent, die mit Videos gelernt haben, also 0,9. Dann haben ja 0,1 nicht mit Videos gelernt. Von den Nicht-Verstehern haben 5 Prozent mit Videos gelernt, also 0,05, Achtung in dieser Schreibweise, ne, 5 Prozent, 0,05 und Logischerweise dann 0,95 haben nicht mit Videos gelernt. Von den nicht verstehen. Das ist immer ganz wichtig, dass ihr das sacken lasst und auch vergleicht mit vielen anderen Aufgaben zu diesem Themengebiet. Manchmal ist dann auch sowas gegeben und ihr sollt den Text daraus machen, dass ihr das versteht. Was kann man jetzt daraus basteln? Das reise ich hier wieder in Teilen an, weil ich da auch viele Videos schon zu aufgenommen habe. Ihr habt hier nochmal, hier habt ihr die bedingten Wahrscheinlichkeiten stehen. Hier habt ihr die kompletten Wahrscheinlichkeiten zu dem und dem stehen. Was kann man sich jetzt alles basteln? Man kann sich die vier felder -Tafel basteln. Natürlich braucht man noch mehr Informationen. MV und Nicht-MV. V und Nicht-V. Ihr könnt den Pfad entlang multiplizieren. Was wäre zum Beispiel 0,7 mal 0,9? Das wäre der Pfad entlang multipliziert, Mathe verstanden und mit Videos gelernt. Also P von Mathe verstanden und mit Videos gelernt. Diese UND-Verknüpfung, das ist das, was ja in der Vierfeldertafel hier steht. So, und ihr müsstet jetzt erkennen, wo ihr seid, Mathe verstehen und mit Videos gelernt, Mathe verstehen und mit Videos gelernt, das wäre hier 0,7 mal 0,9. Hier wären entsprechend die drei anderen Unverknüpfungen. Das, was hier außen ist, sind dann die Gesamtwahrscheinlichkeiten. Für MV und Nicht-MV habt ihr sie schon, das wäre 0,7 und 0,3. Diese hier müsst ihr noch berechnen, könnt ihr dann, wenn ihr die Unverknüpfungen ausgerechnet habt, eingetragen habt, denn die beiden addiert ergeben den Wert und die beiden addiert ergeben den Wert und die zusammen muss logischerweise 1 ergeben. Daraus könnt ihr dann das umgedrehte Baumdiagramm anfangen, nämlich Komplettwahrscheinlichkeit für V und Komplettwahrscheinlichkeit für nicht V. Die Bedingungen dazu könnt ihr dann mit dem Verständnis auch ausrechnen, weil diesen Wert habt ihr dann hier ausgerechnet. Diese Bedingung habt ihr zwar noch nicht, aber die Unverknüpfung 
mal angenommen, ich nehme jetzt den Pfad V und dann gibt es ja da MV und nicht MV. Die Unverknüpfung V und MV könnt ihr hier eintragen. Und jetzt ist es eine ganz einfache mathematische Rechnung. Den Wert, den ihr dann habt, mal dem Gesuchten, muss den ergeben. Und dann könnt ihr die Gleichung einfach lösen. Das nimmt so ein bisschen den Schrecken vor den ganzen Formeln, die da stehen, die ich auch noch mal einzeln zerpflückt habe, auch die Schreibweisen zu, wann schreibe ich wie etwas unter der Bedingung das. Wenn ihr da erstmal dieses Grobverständnis habt, dann kommt ihr da eigentlich durch das Thema easy durch und noch mal verknüpft mit den Übungsaufgaben und immer dem Wissen, und dass ihr in der Lage seid, Baumdiagramm, umgedrehtes Baumdiagramm, vier Feldertafel zu befüllen, zu erkennen, was wo steht, dann sollte es eigentlich ganz... Easy passen.